Kwa wakati huu hapa tunaweza kuona kwamba Shakila anaweza kuhitaji kuzika makucha yake kwani wasichana walionyeshwa kwenye orodha la ukweli la Eric Omondi ni wabaya kama yeye. Hii imedhibitishwa na kipande cha picha kilichoashiriwa ama kilichoshikiliwa na Eric Omondi dakika chache tu baada ya hapo kuziachia basi ambapo Shakila na Shazi wanaonekana wakishiriki mapigano madogo ya mwili kufuatia ubishi wa matiti. So kutokana na video uh, tunachoweza kusikiliza ni wanawake wakibishana juu ya saizi ya matiti yao na wakati tu tulidhani kuwa hoja hiyo haikuwa na madhara lakini wote wawili uh, walitoka sifuri hadi mia haraka haraka shazi ambaye pia ni moto na anajiamini kabisa anaonekana akikabiliana na malkia wa mitaa kabla uh, hawajapeana ama hawajawekeana uh, mikono so bwana kwa bahati mbaya Eric na muundaji wa yaliomo Edi Butita hata hivyo wanaingilia kati kabla ya mambo hayajawa mabaya so Uh, niamini kuwa tu kwa kuhukumu kutoka kwa lugha ya mwili ya Shakira sehemu hii maalum haikuwekwa hata hivyo so bwana kweli inageuka kuwa sio watu tu wala sio sisi tu ambao tunahisi kwamba Shakira ali kutana na mechi yake na ikiwa kuna lolote lile basi hii ndio mashabiki wamekuwa wakikufa na wakitaka kuona so ingawa hatuhimizi au kuunga mkono vurugu lakini inaonekana kuwa shabiki wa Eric Omondi anapendelea kutazama kipindi kinacho waka kama video lakini ili tu kuweka mambo ya kupendeza chini ni maoni tu machache kutoka kwa mashabiki na utaweza kuona mmoja ambaye alikuwa anaitwa mm, S Nyambura aliweza kusema Shakira amepanguzwa uso lakini pia Anwaribiliani aliweza kusema kwamba kumeanza kuwaka lakini pia Uh, mmoja aliweza kusema kwamba hii ni series ni moto lakini pia uh, thi hasha aliweza kusema ni mimi ndio nimeona ama Shakila amepigwa sura ya elephant lakini pia kuna bedani bido aliweza kusema huyu Shaki baby anasema nini jamani so unaweza kuona maoni ya mashabiki wameweza kufurahia ya kutokana na vitu ambavyo viliweza kuendelea so tunaona kabisa watu wameendelea kusema mambo mengi sana kutokana na situation hii hapa lakini at the end of the day unaweza kupata ukweli tu Shakila na Shazi uh, wanashiriki mapigano halisi wakati wa onyesho la ukweli wa mke wa Eric Omondi so unaweza kuona vitu vingi sana vimekuwa viki happen katika uh, wasani wengi sana uh, unaweza kuona hivyo so Shakila bwana anahitaji kuficha makucha yake kwani wasichana walionyeshwa bwana kwenye onyesho la ukweli la Eric Omondi ni wabaya kama yeye na tuliona ni jinsi gani ambavyo vitu vingi sana viliweza ku na kweli uh, tunaona kabisa anaegeuka kuwa sio sisi tu ambao tunahisi kwamba Shakila alikutana tu na mechi yake lakini pia ikiwa kuna chochote hii ndio mashabiki wameweza kufanya vitu vingi sana lakini pia mashabiki wameweza kuongea vitu vingi sana kama vile ambavyo nimeweza kukusomea lakini pia uh, umeweza kujionea vitu vingi sana ambapo tunaona kabisa kutoka kwenye video ile pale uh, tuliweza kusikia ni wanawake wakibishana juu ya size ya matiti yao kama vile ambavyo uliweza kuona na wakati tu tulidhani kuwa uh, hoja sio haikuwa ya madhara lakini wote wawili walitoka sifuri hadi mia haraka haraka so shazi ambaye pia ni moto na anajiamini kabisa anaonekana akikabiliana na malkia wa mitaa kabla hawajaonekana eh vitu kama hivyo hapo vinaweza ku happen bwana So bwana unaweza kuona maneno ya sara yana uzito kiasi gani kutokana na kila kitu ambacho kimekuwa kikisemwa kati ya wawili hawa hapa ambapo tunaona kabisa sara kwanza anaanza kwa kushangaa kwa kusema Mungu wangu kweli 
wamevurugwa yani akiamini kama vile kwa sasa hivi kuna watu wamevurugwa sana kutokana na kile ambacho wamekuwa kifanya harmonize na sala ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakitoa evidence ya kila kitu kuonyesha jinsi gani ambavyo harmonize amekuwa mmoja kati ya watu ambao ni waongo sana na watu ambao uongo wao kusema za ukweli kila mmoja amekuwa haamini kama kweli harmonize angeza kuongopa kiasi kile pale lakini kila mmoja ameweza kuona ni jinsi gani ambavyo harmonize kweli ameongopa na kila mmoja amekuwa akimshutumu kwamba mtoto yule pale sio wake hali ya kuwa harmonize mwenyewe anaonekana akijiaminisha asilimia a, zote kwamba mtoto yule pale ni wa kwake na akiamini kabisa vitu kama vile pale vingeweza kutokea kwa sababu binadamu hana gadogo So uh, we know that uh, any fans have been forced to call out Bet Bio for risking her son's life as seen in a new video shared by the singer on her page. So tunaweza kuona ni jinsi gani ambavyo mtu yote angeweza kulaumu chochote kile ambacho uh, kingeweza kutokea kati ya mtoto huyu hapa kwa sababu we know that from this video content one can clear see a 4 years old boy behind the wheel and the Although Bet was with him for parental guidance the video left many moms quiet disappoint tumeona watu wengi sana wamekuwa disappoint kutokana na kitu kile pale ambacho kiliweza kutokea na one of her fans went on to warn Betty Bio for posting this video yet it will be land her into trouble with the official she wrote na aliweza kuandika kwamba i can risk my child life for publicity na inaonekana kabisa ni mmoja kati ya watu ambao wanaonekana wasingeweza kufanya chochote wala kuriski maisha ya mtoto wake tena hadharani kabisa So we see in detailed post harmonize went on to apologize for apparently keeping her off society media since he got her with woman he was never in relationship with through his IG Conde boy went on to others so kuna vitu vingi sana tuliweza kuona ambavyo Conde boy aliweza kuviongea na kusema kwamba kwa huduma pekee sio kitu ambacho yeye uh, kingeweza kumfanya yeye kama yeye uh, mtoto wake aweze kupata furaha lakini pia ni mmoja kati ya watu ambao aliweza kusema kwamba na kuomba msamaha dharani na kukuahidi kukupa moyo wangu wote kwani hukuja kwenye hii dunia kwa bahati mbaya ni mpango wa Mungu I love you my first love princess umenifanya nijione mtu mzima nimejifunza na natarajia kujifunza mengi kupitia wewe official Zuleha Conde girl niliishi asema privately na nasema tena hadharani i'm sorry to you my wife Sara ninaamini utalipokea hili so tunaona kama vile harmonize anamlazimisha Sara alipokee so tutaweza kuona ni jinsi gani ambavyo uh, filamu hii hapa itaweza kuisha kati ya wili hawa hapa harmonize na Sara so bwana ni kama vile harmonize anaomba radhi kwa chuchuti ambacho kimeweza kutokea katika maisha yake na ndio maana akaanza kusema kwamba hayupo katika mahusiano lakini pia aliweza kusema kwamba uh, huduma pekee alizokuwa anazitoa na kila kitu tangu alipokuwa chumboni mwa mama yake mpaka anazaliwa mtoto huyo hapo lakini inaonyesha kabisa kwamba ye mwenyewe anaona kabisa hazitoshi na kusema za ukweli inaonekana ni mtu ambaye anapenda sana mwanae huyo hapo awe karibu yake lakini pia aliendelea kuomba msamaha hadharani na kuahidi kumpa moyo wake wote mtoto wake kwa sababu hakuja kwenye hii dunia kwa bahati mbaya ila ni mipango ya Mwenyezi Mungu na aliendelea kusema kwamba I love you my first love princess uh, umenifanya nijione mtu mzima nimejifunza na natarajia kujifunza mengi sana kupitia wewe hapo so unaweza kuona ni jinsi gani ambavyo harmonize amekuwa akimpenda sana mtoto huyo hapo so bwana uh, wimbo wa bahati kusema za ukweli ni mzuri kitu hicho hapo kimekuwa kikijionyesha wazi na kila mmoja amekuwa akiona ni jinsi gani ambavyo bahati amekuwa akifanya kazi zake kwa juhudi na akionekana kwa sasa hivi akizipa promo mbalimbali mbali, na ndio maana kama uliweza kuona kwamba katika chapisho ile pale ambalo aliweza kulishikilia bahati ambapo wimbo mpya huo hapo uliweza kupewa jina la mta wachana tu na ni kujitolea maalum kwa bidii na pengine bahati anazungumza juu ya jinsi asingeacha kamwe 
au kuumiza mapenzi ya maisha yake. So tunaweza kuona ni jinsi gani ambavyo Bahati amekuwa mmoja kati ya watu ambao kusema za kweli wamekuwa watunzi wazuri lakini pia wamekuwa mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakielewa kitu gani ambacho wamekuwa wakifanya katika mziki wake na ndio maana kama utaweza kuona pia Bahati aliweza kumshirikisha nyimbo hii hapa Diana Marua na nyimbo hii hapa bado inaendelea kufanya vyema sana.